Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete floral em crochê filé. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá também tem o link para você fazer download do gráfico e a lista completa dos materiais que eu utilizei aqui nesse trabalho. O meu tapete tem 42 cm de largura e 72 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer ele com outros tamanhos também. Se você já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula! Começando a segunda parte do passo a passo, nós já temos aqui um total de cinco carreiras prontas né, no trabalho. Vou começar a próxima carreira, carreira de número 6, também do mesmo jeito, fazendo duas correntes. Vou virar o trabalho e fazer a lateral com mais dois pontos altos e aí contando com as correntes iniciais, temos aqui então um total de três pontos altos formando a lateral. Vou fazer uma corrente de espaço e agora vou começar a trabalhar o primeiro motivo. Vou fazer sequência com três pontos altos, como eu fiz uma corrente de espaço, vou pular então um espaço aqui também de uma corrente, tá? E vou fazer sequência com três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E vou fazer ponto baixo em cima dos pontos baixos que nós temos aqui na carreira anterior, tá? Olha, veja que eu fiz três pontos baixos aqui, né? Então vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Um, dois, três. Vou fazer seis correntes novamente, duas, três, quatro, cinco, seis, enrolo o fio na agulha e vou fazer sequência com três pontos altos em cima dos três pontos que nós temos na carreira anterior. Um, dois, três pontos altos. Então ficou assim, olha, em cima do primeiro motivo. Para passar de um motivo para o outro, que eu chamo de motivo esses desenhos, né? Faço uma corrente de espaço e vou repetir. Três pontos altos, ou seja, só fazer ponto alto em cima dos pontos altos que nós temos aqui na carreira anterior. Desse jeito. Seis correntes, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixo em cima dos três pontos baixos que nós fizemos na carreira anterior, aqui no meio. Dois. Três. Novamente seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Enrolo o fio na agulha. Sequência com três pontos altos. Super fácil, né? Eu vou seguir fazendo assim no próximo motivo também, tá? E aí você vai fazer aí durante é, toda a largura do seu tapete, sempre repetindo a mesma coisa, porque você vai seguir repetindo os desenhos. Olha, veja que eu fiz aqui em dois desenhos. Então você vai é, seguir repetindo aí, independente da quantidade que você fez de desenhos na largura do seu tapete. Vou repetir mais esse aqui. Chegando aqui, olha, no final, então, já do último desenho, né, do terceiro, aqui no meu tapete, já estou fazendo os três pontos altos para completar mais esse desenho. Vou fazer uma corrente de espaço e fazer a lateral aqui com três pontos altos, completando aqui, então, a carreira de número seis. Ficou assim, olha. Vou começar a carreira de número 7 fazendo as duas correntes e completando a lateral com mais dois pontos altos. Uma corrente de espaço. Vou pular uma corrente aqui e começar então no primeiro desenho aqui, no primeiro é, motivo. Vou fazer uma sequência com seis pontos altos. Vou começar em cima do primeiro ponto alto. 
Vou continuar fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos, teremos aqui um total de três pontos, né? Acabaram os pontos de base, mas eu tenho aqui logo à frente uma alça com seis correntes. Então eu vou continuar fazendo na alça, tá? Pegando assim, dentro da alça mesmo, não precisa ser dentro da corrente. Pegando dentro da alça, vou fazer mais três pontos altos e assim completar aqui uma sequência com seis pontos altos, olha. Veja que eu fiz na alça, tá? Os outros três pontos altos. Tenho aqui um total de seis pontos altos. Faço três correntes. Enrolo o fio na agulha duas vezes para fazer ponto alto duplo no ponto baixo do meio dos três que nós fizemos na carreira anterior. Só fazer o ponto alto duplo exatamente como nós já fizemos lá na carreira de número 3, tá? Esse aqui, olha, exatamente igual. Faço três correntes novamente, duas, três, enrolo o fio na agulha. Agora eu vou começar, olha, uma sequência com seis pontos altos, mas começando na alça. E aí eu já começo quase no final da alça, porque assim eles ficam, quanto mais junto eles ficarem aqui, depois eles se acomodam, tá? E ajusta aqui na alça. Se eu começar muito aqui, quando eu fizer o próximo ponto, ele vai ficar puxando a alça aqui, sobrando, tá? Então para isso não acontecer, eu já vou no final da alça e vou fazer aqui três pontos altos todos na alça. Não tem problema se eles ficarem um pouquinho acumulado aqui, que depois eles se ajustam aqui na alça, tá? Olha, três pontos altos. Agora eu vou completar a sequência fazendo ponto alto em cima dos próximos três pontos altos que nós temos ainda nesse motivo e nós fizemos na carreira anterior. Assim. Veja que no primeiro desenho está desse jeito aqui, olha. Sequência com seis pontos altos, três correntes, ponto alto duplo, três correntes. Sequência com seis pontos altos começando na alça, tá? Para fazer os próximos sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço. E começa em cima do próximo ponto alto. Vou fazer três pontos altos aqui em cima desses que nós temos na carreira anterior. Quando acabar aqui os três pontos altos, preciso da sequência com seis, então eu continuo na alça. Um, dois, três. Com os três que eu fiz em cima dos pontos altos ali inicial, sequência com seis pontos altos contando a partir daqui, olha. Faço três correntes. Enrolo o fio na agulha duas vezes e faço o ponto alto duplo no ponto alto do meio, no ponto baixo do meio, perdão. Assim. Novamente três correntes. Enrolo o fio na agulha e faço agora no final aqui da alça. Se eu fizer aqui, olha, vou mostrar aqui para você se eu fizer aqui no meio da alça, tá? A diferença que fica, porque eu preciso continuar com a sequência com seis pontos altos, né? Se eu fizer aqui no meio da alça, se eu não fizer lá no final, os próximos três tem que ser aqui em cima. Olha só como vai ficar distante. Olha aí, ó, como vai ficar, né? Por isso que nós precisamos fazer, então, começar essa sequência aqui no final da alça, tá? Aqui no final da alça, faço três pontos altos aqui no final. E aí continuo em cima dos próximos pontos, então, com mais três pontos altos. E eu vou seguir repetindo assim também no próximo motivo, se for o seu caso, tiver feito mais largo, pode repetir nos próximos motivos sempre do mesmo jeito. Veja que vai ficando dividido aí, olha, cada quadradinho aí formando uma flor já está quase pronta, né? E aí você vai repetir nos próximos também. Fiz exatamente igual, então, nesse motivo, olha, e para completar essa carreira eu vou fazer uma corrente e vou fazer a lateral com três pontos altos. Temos, então, um total de sete carreiras prontas. Eu vou começar a carreira de número 8 fazendo duas correntes. Como é sempre exatamente igual todas as outras, vou completar aqui a lateral com três pontos altos, tá? Inclusive, se você quiser mudar essa lateral, você era só acrescentar aí de dois em dois pontos e colocar um a mais em cada uma das laterais, tá? É super fácil. Continuando aqui, então, após a lateral, carreira de número 8, vou fazer uma corrente, começar agora em cima do primeiro ponto aqui desse motivo, só lembrando que esse motivo começa aqui e termina aqui, né? Olha, 
o, a quantidade aqui de pontos que nós temos, 19 pontos altos. Vou fazer então uma sequência com 19 pontos altos. Vou fazer ponto alto em cima dos pontos altos aqui. Nessa primeira sequência nós temos aqui seis pontos altos né, na carreira anterior. Então vou fazer os seis pontos altos aqui em cima desses pontos que nós temos na carreira anterior. Seis. Vou fazer mais três aqui nessa alça de três correntes. Olha, faço três pontos altos. Somente três, tá? Um. Dois. Três. Já temos então nove pontos altos nessa sequência. Um ponto alto em cima do ponto alto duplo, completando então dez pontos altos. Na próxima alça de três correntes, também somente três pontos altos. Um. Dois. Três. E vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. Olha, já tenho agora 14 pontos altos. 15, 16, 17, com esse aqui, 18, 19 pontos altos. Ou seja, a mesma quantidade de pontos que nós fizemos na carreira de número 3, tá? Então assim, olha, eu completo aqui essa flor, completando aqui então... Um quadradinho, olha, com o desenho de uma flor dentro, tá? Tenho aqui na carreira de número 3 um total de 19 pontos altos. Aqui novamente sequência com 19 pontos altos. Para passar de um desenho para o outro, uma corrente de espaço. E vou novamente fazer sequência com 19 pontos altos. Apesar dessa carreira aqui ser diferente dessa daqui, eu estou fazendo sequência com 19 pontos altos exatamente como nós fizemos aqui na carreira de número 3. Vou fazer aqui sempre sequência com 19 pontos altos, tá? Olha, eu fiz uma corrente, comecei então em cima do próximo, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui na alça de três correntes, vou fazer somente três pontos altos. Um, dois, três. Faço ponto alto em cima do ponto alto duplo. E faço três pontos altos na próxima alça, completando aqui já 13 pontos altos, olha, 13. E mais seis pontos altos aqui em cima dos próximos pontos, só fazer ponto alto em cima do, dos pontos altos. E assim você vai seguir repetindo por toda a carreira, tá? Como são desenhos distintos, separadinhos um do outro, né? Você vai fazer as sequências aí com 19 pontos altos cada um, sempre separados por uma corrente de espaço, tá? Olha, eu tô chegando aqui no final dessa sequência aqui com 19 pontos altos. Tem aqui, sequência com 19 pontos altos. E para separar de um desenho do outro, um desenho do outro, olha, é só fazer uma corrente de espaço e começar a sequência seguinte. Já estou chegando aqui no final da sequência, olha, de mais uma sequência com 19 pontos altos. Fiz aqui então a terceira sequência com 19 pontos altos. Veja que fica bem separado os desenhos, olha, porque estamos fazendo aqui uma correntinha de espaço sempre entre um desenho e outro, né? E na lateral também uma corrente de espaço e a lateral com três pontos altos. Você viu que a carreira de número 8 já foi uma repetição da carreira de número 3, né? Aqui, olha. Tá? Mas só que a próxima carreira agora, eu preciso fazer uma divisão para começar um outro desenho, porque esse aqui nós terminamos, né? Vou fazer então duas correntes, enrolar o fio na agulha, vou fazer a lateral. E essa próxima carreira aqui, carreira de número 9, já é uma repetição da carreira de número 2, tá? Exatamente igual à carreira de número 2. Que nós fizemos aqui foi é, um, os bloquinhos vazios com uma corrente de espaço sempre pulando um pontinho de base e um ponto alto, né? Eu vou fazer exatamente igual. Após a lateral, faço uma corrente, vou pular uma corrente de espaço e vou fazer um ponto alto. Tenho um bloquinho vazio. Do mesmo jeito, não tem, 
nós pulamos aqui apenas um ponto, tá? Uma corrente, um ponto. Não precisa ser exatamente um ponto alto. Basta pular o equivalente. Novamente, uma corrente de espaço. Pula um ponto de base e faça um ponto alto. Novamente, uma corrente. Pula um ponto de base e faça um ponto alto. Ou seja, exatamente igual nós fizemos na carreira de número 2. É só uma repetição, está exatamente igual. Você vai seguir fazendo do mesmo jeito, porque quando chegar aqui, olha, na lateral, quando você fizer uma corrente de espaço e fizer o ponto alto em cima do primeiro ponto da lateral, vai ficar sobrando dois, exatamente como nós fizemos aqui, olha. Eu vou fazer o meu do mesmo jeito, sempre exatamente igual. Aqui, na hora de fazer a transição de um desenho para o outro, não se preocupe, porque dá certinho, tá? Você vai seguir sempre com uma corrente, pula um ponto, faz um ponto alto, vai coincidir certinho aqui. Eu vou fazer esse primeiro aqui para você ver, olha, que para passar de um desenho para o outro, dá certo também. É, o espaço de uma corrente exatamente na divisão, tá? Não vai fazer, nunca, nunca vai coincidir de fazer ponto alto no espaço de uma corrente que nós temos na carreira anterior. Fazendo aqui mais esses pontos altos, sempre com uma corrente de espaço. Veja só, aqui, olha, já estou chegando no final do primeiro motivo, estou fazendo ponto alto em cima do último ponto alto do primeiro motivo, olha. Tá? Dá certinho. E aí faça uma corrente, pula para o próximo motivo, né? Que é o espaço de uma corrente do mesmo jeito, não fica nada diferente, olha. E estou fazendo exatamente como nós fizemos na carreira de número 2. Vou fazer até o final da carreira, tá? É só seguir repetindo. Já estou chegando aqui no final da carreira, essa aqui é a carreira de número 9, exatamente como nós fizemos na carreira de número 2, né? Só uma repetição aqui, então, da carreira de número 2. E assim eu estou dividindo, então, o desenho que eu terminei do próximo que eu vou começar. Aqui, olha, na lateral, veja que eu fiz uma corrente de espaço, fiz no primeiro, ficou sobrando somente dois pontos, é sinal que eu preciso completar aqui com ponto alto, então, para formar a lateral do tapete, tá? Deu certo aqui, olha. Finalizei aqui, então, carreira de número 9, exatamente igual à carreira de número 2. Significa que eu terminei um desenho completo e agora eu posso repetir esse desenho ao longo do comprimento do tapete, tá? Então, na próxima carreira, para mim começar um desenho, eu vou começar aqui o que nós fizemos na carreira de número 3. E depois a, a outra, né? A carreira 4, 5, 6, 7, 8, termina mais um desenho, faça uma carreira dessa daqui igual a carreira de número 2 para separar. Eu vou começar aqui a, a próxima carreira, é a carreira de número 10, né? Fazendo duas correntes exatamente igual. Agora eu vou começar a repetir a carreira de número 3, então fazendo a lateral com os pontos altos aqui na lateral. Exatamente aqui, olha, fiz uma corrente de espaço e agora está exatamente igual. Eu tenho aqui na carreira de número 2 esses bloquinhos vazios e o que eu fiz foi sequência com 19 pontos altos. Então, após a corrente de espaço, faço ponto alto em cima do primeiro ponto alto e vou completar aqui sequência com 19 pontos altos, sendo que no espaço de uma corrente eu vou fazer somente um ponto alto. Quando completar a sequência com 19 pontos altos, você vai fazer uma corrente de espaço e começar mais uma sequência com 19 pontos altos. Ou seja, exatamente o que nós fizemos aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode olhar no seu próprio tapete, que já, se você já fez até aqui, ou voltar o vídeo, então, na carreira de número 3. Só não precisa seguir a risca que eu estou falando lá no vídeo carreira 3, né? Na, parte, na primeira parte do vídeo. E fazer, então, a próxima carreira exatamente igual, porque o que você está pretendendo fazer é um desenho desse aqui. E para fazer o desenho, você precisa repetir todas essas carreiras aqui. Como é exatamente igual, eu vou mostrar essa sequência aqui com 19 pontos altos, tá? Só para relembrar aí, se você é, quer só relembrar como fazer aqui para fazer a transição de uma sequência para outra, eu vou completar aqui, então, uma sequência com 19 pontos altos. Já tenho aqui 10 pontos altos, olha. 11, 12, 13, 14, 15, opa, escapou, 16, 
17, 18, 19 pontos altos. Tenho novamente sequência com 19 pontos altos, exatamente igual o que nós fizemos aqui na carreira é, de número 3, tá? Faço uma corrente de espaço e começo novamente sequência com 19 pontos altos. Super fácil, agora você pode seguir repetindo aí no seu tapete, olha, eu vou continuar aqui, né, olha. Só continuar com sequência novamente de 19 pontos altos para começar novamente um desenho. Cada bloco desse com 19 pontos altos significa que nós faremos um quadrado desse aqui com um desenho. Agora você vai seguir repetindo esse desenho até atingir o comprimento que você precisa. Só lembrando que quando completa, então, um quadrado aqui, completando um desenho, você vai recomeçar aqui o que nós fizemos na carreira de número 2, que é essa toda aqui com bloquinhos vazios, depois carreira 3, 4, 5, 6, 7, 8, e volta o vídeo e recomeça de novo, da carreira 2 até a 8, até atingir o comprimento que você precisa. Se você quiser é, que a primeira carreira e a última do trabalho fique do mesmo lado, ou seja, no crochê filé, sempre uma carreira vai ficar... É, do lado correto, outra no avesso, né? Mas se você quiser que a última carreira lá fique do mesmo lado assim, você precisa fazer um total de número par, tá? Os desenhos aqui precisa ser número par. Por exemplo, você pode fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Terminando com o um número par, os desenhos, eu digo esses desenhos aqui, esses motivos no comprimento, significa que a carreira aqui vai ficar do mesmo lado. No meu tapete aqui eu repeti um total de 8 vezes o desenho, então é um número par, e aí, olha, fiz novamente a carreira de número 2, já está pronta para que, se eu quisesse aqui, eu podia continuar a fazer um novo desenho, né, começar o nono desenho, mas aí como já atingiu o comprimento que eu preciso e é um número par, nesse caso agora eu vou fazer a carreira de número 1, um, tá? Então comecei aqui fazendo a lateral exatamente igual, com três pontos altos, só que dessa vez eu não farei agora as correntes de espaço. Vou continuar, olha. Nos espaços de uma corrente faço somente um ponto alto. E ponto alto em cima do próximo ponto alto. Aqui é bem importante você não alongar essa laçada muito, tá? Da agulha para não ficar mais largo esse final aqui. Essa última carreira ela precisa ficar da mesma largura. Mas é claro, durante toda a confecção do trabalho é importante manter a uniformidade nos pontos para que o tapete não fique diferente, né? Largura no início e no final. Veja que eu vou continuar agora fazendo somente um ponto alto no espaço de uma corrente e um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos que nós temos na carreira anterior. Assim, nós faremos então carreira toda com ponto alto e como eu fiz um total de número par aqui no desenho, veja que a primeira carreira está desse lado, olha, e a última também fica do mesmo lado, tá? Você pode fazer um total ímpar de desenho, só que aí essa última carreira, olha, como se fosse essa daqui a última carreira, ela estaria no avesso, tá? Como é carreira é, desenho par, a próxima, olha, fica do lado correto, tá? Mas não tem problema nenhum, porque no crochê filé sempre fica mesmo uma carreira do lado avesso, outra do lado correto. Eu vou continuar fazendo essa carreira aqui toda com ponto alto, então, até o final. Já estou chegando então no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos e nos espaços de uma corrente. Temos aqui então uma carreira toda com ponto alto, exatamente como ficou a primeira, tá? Assim o início e o final do trabalho fica exatamente igual, independente do lado que você utilizar. Após o último ponto alto, eu vou começar a fazer um contorno agora com ponto baixo e eu vou começar trabalhando no comprimento do tapete. Então, após o último ponto alto, vou fazer uma corrente... E agora eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo na metade do ponto alto, pegando assim como se ele fosse uma alça, desse jeito aqui, e outro na divisão das duas últimas carreiras. Depois na metade da carreira e depois na divisão. Na metade, na divisão. Vou seguir assim até no canto, veja só. Olha. Então após fazer uma corrente para dar espaço, vou pegar na metade aqui da carreira, ou seja, no meio do ponto alto como se ele fosse alça, e vou fazer um ponto baixo. O próximo ponto agora na divisão das duas carreiras. Então, olha, pegando no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, inclusive, e faço um ponto baixo. Agora no meio da próxima carreira, pegando como se fosse a alça, e depois na divisão dos, das duas últimas carreiras aqui, olha, que estão logo à frente. No meio... 
e na divisão. Quando for pegar aqui, olha, na divisão das duas carreiras, é no mesmo lugar que foi feito o ponto, tá? Em cima, ou seja, aqui, olha, na segunda corrente é, da carreira de baixo, né? Só pegar no mesmo lugar, tá? Desse jeito. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto lá do tapete, onde nós vamos fazer o contorno, mas é super fácil, só seguir contornando, que vai ficando desse jeito aqui, olha, com esse contorno com ponto baixo. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer então no cantinho, ou seja, na última correntinha aqui do cantinho, fazendo um ponto baixo, faço duas correntes, giro aqui o trabalho para começar agora na lateral, né, na largura do, do trabalho, e faço novamente ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último aqui, ou seja, na primeira corrente do trabalho. Nesse canto aqui, inclusive, eu tenho a ponta de fio inicial, não cortei nem fiz o acabamento ainda, Veja que agora já tem aqui o cantinho do tapete, tá? Se ficar repuxando, você pode fazer esse cantinho com três correntes sem nenhum problema. Vou continuar agora fazendo ponto baixo na direção de todos os pontos altos que nós fizemos na primeira carreira do trabalho. E vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. É só deixar ela assim, bem alinhada aqui no topo do trabalho e prender com ponto baixo, deixando ela presa junto com o ponto baixo, tá? Ela, vamos continuar aqui então fazendo ponto baixo e escondendo essa ponta de fio aqui. Vou esconder o máximo que eu puder e depois é só cortar a pontinha que não fica escapando, não precisa amarrar nem nada. Aqui o cantinho do tapete já fica certinho, olha, fica bem quadradinho, tá? Você vai seguir agora fazendo ponto baixo em todos os pontos aqui, sempre que chegar no canto faça desse jeito, um ponto baixo, duas correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou três correntes se precisar, faça por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e vou fazer ponto baixo também em cima do último ponto alto. Aquele que nós fizemos e logo após ele fizemos uma corrente né, para começar os pontos baixos, em cima dele faço um ponto baixo, duas correntes de espaço, porque aqui é um canto, e vou fazer novamente ponto baixo ainda no mesmo lugar. Fica praticamente em cima da corrente que eu fiz para iniciar a volta. E aí finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, ou seja, o que eu fiz na metade da primeira carreira aqui, tá? Só finalizar com ponto baixíssimo. Desse jeito aqui eu tenho uma volta completa com ponto baixo, já dá certo você adaptar aqui qualquer outro tipo de acabamento, vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo, mas o meu tapete eu vou fazer com um acabamento simples, então por isso eu vou começar a próxima volta fazendo uma corrente, e agora vou continuar fazendo ponto baixo em cima de todos os outros pontos baixos dessa primeira volta, só que agora pegando somente a parte de trás do ponto, tá? Veja que cada um dos pontos tem dois fios desse jeito assim, tá? Mas eu vou pegar somente o fio que está na parte de trás, somente esse, tá? Olha, tem dois, eu vou pegar somente o de trás, desse jeito aqui. Sempre tem dois fios, então vamos fazer ponto baixo pegando somente o fio da parte de trás. Esse fio que está na parte da frente vai servir como um detalhe aqui no nosso tapete, tá? Ele fica aparecendo, então fica como um detalhe aqui no tapete, olha, porque eu não estou pegando ele. Veja que vai ficando ele aparecendo aqui na frente é, dessa volta que eu estou fazendo agora. Vou fazer assim até chegar lá no canto, na hora de contornar é um pouquinho diferente desta primeira volta, mas é super fácil também, então vou fazer o meu aqui, mostro para você como fazer o contorno lá no canto para ficar bem quadradinho, bem retinho lá também. Já estou chegando aqui no canto, olha, vou fazer então ponto baixo até a primeira corrente das duas que eu fiz para formar o cantinho na volta anterior, tá? Aqui está então a primeira corrente, vou fazer... Ponto baixo, então, na primeira corrente, pegando também somente um fiozinho da primeira corrente. Faço duas correntes para formar aqui o canto. Agora eu vou fazer ponto baixo na segunda das duas correntes. Olha, segunda corrente aqui, faço ponto baixo também na segunda corrente. Assim o canto fica certinho novamente. Vou continuar agora fazendo ponto baixo na outra lateral, sempre do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de trás, né, do ponto que nós fizemos na volta anterior, veja que eu estou fazendo do mesmo jeito, ponto baixo em todos os pontos, assim, vou mostrar aqui, olha, o fio da parte da frente faz esse efeito que eu disse, né, aqui na lateral do tapete, e eu vou continuar contornando assim por toda a volta. 
Já estou chegando no final da volta, vou contornar esse canto aqui do mesmo jeito, olha, eu fiz ponto baixo na primeira corrente das duas que nós fizemos para formar o cantinho, faço duas correntes de espaço, faço ponto baixo na segunda corrente, né, ainda do canto é, que nós fizemos na volta anterior, Agora vou fazer ponto baixo em cima do primeiro, ponto baixo aqui já no canto, né? O que fica no canto, logo após a primeira, a segunda corrente, perdão. E se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar, olha, com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para começar essa volta. É só finalizar com ponto baixíssimo, assim, alonga bem esse fio e faz o arremate na parte de trás. Se você tem agulha de tapeceiro, aqui após o último ponto baixo, logo à frente tem a corrente que eu fiz para começar a volta, a corrente que nós fizemos para começar essa volta, vou alongar um pouco esse ponto, esse fio aqui, cortar, e vou colocar na agulha de tapeceiro, essa aqui é uma agulha de número 14, tá, olha. Comporta bem aqui o fio número 6. Vou pular a corrente que eu fiz para começar a volta, vou no ponto baixo, no primeiro ponto baixo, e passo o fio todo pegando os dois fios da parte de cima, veja que eu peguei os dois fios desse jeito assim, ó, tá? Peguei os dois, vou passar aqui completo esse fio para a parte de cá, vou passar agora no último ponto baixo dessa volta, assim, e vou passar agora em cima, olha, da corrente inicial, aquela corrente que nós fizemos para começar a volta, saindo na parte de trás, tá? Desse jeito, vou ajustar bem esse ponto aqui, que ele fica exatamente igual todas as outras correntes, tá? Fica assim. Na parte de trás é só esconder um pouco, costurando ele aqui, olha, para esconder uma parte desse fio aqui, antes de cortar, para amarrar ele aqui um pouquinho e cortar a sobra, tá? Vou costurar ele aqui de forma que ele não apareça lá na frente, como ainda é a mesma cor, não aparece com tanta facilidade, só pegar os fios na parte de trás, aqui nem tá aparecendo, olha, ele fica aparecendo somente aqui. Aqui na parte de trás é só dividir esse fio em dois, eu estou trabalhando com fio 6, então é bem fácil identificar, tá, se o fio é 6 ou 8, porque o fio 6 tem seis fiozinhos assim, vou dividir deixando três para cada lado, formando duas pernas de fio, tiro uma da agulha, a que sobrar eu passo em um um fiozinho aqui a mais para poder dar sustentação para o nó. Assim. Agora é só amarrar bem, pode dar aqui três nó. O primeiro não precisa apertar muito, tá? Para ele não ficar repuxando o ponto que nós terminamos de fazer aqui na lateral. E aí os outros dois você pode apertar um pouco mais e aí cortar as sobras. Tenho aqui então o tapete pronto, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Se você quiser adaptar um acabamento aí diferente para o seu tapete e tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário embaixo desse vídeo que eu respondo você o mais rápido possível. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário porque isso é bem importante aqui para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.